Пожалуй, сюда. Вас, вас так много, я, честно говоря, таких больших аудиторий даже видел никогда. Я понимаю, что люди приехали с, не только здесь из Краснодара, но и с самых разных ближайших городов. Добро пожаловать сегодня на это замечательное мероприятие, посвященное цвету. Цвету, причем из уст человека, который о цвете знает, пожалуй, все. Может быть, даже несколько больше, чем он сможет рассказать. Вот. Но мы надеемся, что вы сегодня для себя узнаете много-много нового. Вот. Собственно, самый главный или, может, не главный, а величайший, правильно сказать, колорист современности, интерьерной, э, интерьерной колористики и создатель, и владелец бренда Level Green Дэвид Модерсхэв! И я, и я ваш, э, ваш слуга на сегодня, Алексей Елисеев, э, буду переводить. Я уверен, вам понравится заскучать не придется, может быть, совсем чуть-чуть, но вы знаете, я, мы постараемся почувствовать этот момент и вас развеселить. У вас в пакетах есть раскладки, это будет ваш рабочий инструмент, потому что мы будем вам показывать цвета настолько, насколько это возможно. Но когда мы протестировали этот зал, стало понятно, что даже четвертого ряда практически ничего не получается. Вот, поэтому в раскладках вы можете помечать цвета, которые вам понравились, это ваш на сегодняшний день рабочий инструмент. Вот, и мы будем обращать ваше внимание, картинки на экране вы сможете увидеть. В моих руках тоже вы крупный план сможете увидеть на экране, но это, правда, через некое изменение цвета. Вот, о чем я все время говорю. И в конце у нас будет, будет обязательно то, что я люблю делать, делать викторину. Вот. И кто-то из вас отсюда уйдет с большим альбомом цвета Лепл Грин. А сейчас я передаю слово маэстро Дэвиду Мотуседу. Дэвид, я welcome. Thank you, Alexei, for that introduction. Uh, uh, Little Green has been in Russia for many, many years, and uh, I have visited Moscow, of course, and St. Petersburg, and now for the first time in Krasnodar. It is a real pleasure to be here, and uh, it is a real indication for me to think that actually you have a vibrant interior design community, and uh, this is fantastic. <laughs> Работаю с Россией уже достаточно давно, очень-очень много лет. Я был в Москве, был в Петербурге, но я никогда не был в Краснодаре. И я приехал в Краснодар, приятно удивлен, что здесь есть очень живое дизайнерское интерьерное сообщество. So I want to thank you for coming out tonight. It's, uh, of course, uh, it's a sacrifice for you because you have homes to go to, you have things to do, but you, you chose to come and listen to us. So thank you for this. И, конечно, я вас рад приветствовать здесь еще и потому, что у вас, безусловно, были другие дела на сегодняшний вечер, но вы нашли время, чтобы обратить сегодня. Tonight uh, we hope that we can give you some different way of thinking about color. So in the past maybe you saw many images of Little Green or other brands showing beautiful color, but what we want to address tonight is how we can think about color in an architectural way. Безусловно, сегодня вы найдете для себя какие-то новые идеи, потому что, конечно же, вы на протяжении всего вашего опыта вы видели разные картинки с интерьерами. Но я хочу вам показать сегодня другие идеи, и они так или иначе связаны с архитектурой. We also want to talk to you about a little bit about the little green color card and the way that you might use this card, and also a new feature, which is a little book of related colors. We could talk about this at the end. И мы с вами изучим еще раз палитру Little Green, вот эта вот раздатка, которая у вас есть, раскладушка, как ее использовать, что в нее входит. И одна из особенностей – это новейшая книжка, о которой я вам расскажу. So first, the architectural style of color. You know that very often you uh, approach a project, and I'm assuming that most of you are doing design. You, you approach a project and sometimes you are limited by the architecture of the room. It may be very complex or really basic, and this sometimes can constrain the way we use color. Конечно же, вы начинаете свой проект всегда с, так или иначе сталкиваетесь с архитектурой помещения. Оно может быть очень сложное, а может быть, наоборот, быть очень базовой и простой архитектурой, но так или иначе вы ограничены 
этой самой архитектуры. So we broke our presentation into five or six sections, really to address different issues to do with painting in this, these environments. И сегодня в презентации есть пять-шесть блоков, посвященных тому, как можно применять свет в этом окружении. And first of all, we're going to talk about the single color schemes. It really means using one color or two very closely related colors in one room. И с чего мы начнем? Это первый блок. Это использование одного цвета, либо двух похожих цветов в одном и том же помещении. Кстати, я хочу сказать, что вы можете и должны задавать вопросы, если есть. Просто потяните руку. Вот. Если есть вопрос, не стесняйтесь. Okay, so this first color is Paint Library Blue Blood. And you see here we have a classical room with many architectural features, but actually we chose to ignore the feature. We chose to just paint the single color. Oh, right. I think you, I think you need to come here, Alexei. Uh, no, I can't, I can't go there closer. No, I have to stay here. Oh. А куда съехала картинка? Oh. Да, да. It has to be like Hollywood, okay? We do two or three takes and then we get it perfect. <laughs> как в Голливуде, надо два раза, два, две сделать, okay. репетировать два или три раза, например, получится. So, the color in the image is not exactly as the color on the board, but you can see the result we have. We ignore all architectural feature, just paint one color. Как вы видите, на картинке присутствует всего один цвет. Называется он Blue Blood из палитры Paint Library, не Little Gear, а Paint Library. Blue Blood. Uh, это такой серо-синий цвет. Но uh, на фотографии, поскольку все у нас в мире искажается, да, он выглядит совершенно по-иному. Где все абсолютно поверхности, стены, дверь, дверь и обрамление, плинтус выкрашены в один и тот же цвет. Еще раз. And when, we, when we think to do this, when we think to use all over color, We must be careful because the chroma or the vibrancy of the color can be too overpowering. And you see with blue blood actually contains a lot of gray inside. It's not just pure blue, it's really a lot of gray. И когда мы с вами применяем схему с одним цветом, конечно, должны быть очень уверены в том, что он будет слишком ярким у нас на поверхности. Что важно в этом цвете, в нем содержится очень много серого пигмента. Okay, so next one, this is a little green color, so mid azure blue. It's really the same interpretation, but now you can see color with more strength, more power, and the, the feeling in the room is, is really different. It's much more powerful, much more uh, life. На следующей картинке мы с вами видим значительно более яркий цвет, он из палитры Little Green, Mid Azure Green. И что важно, да, он выглядит в интерьере очень красиво. Мы сейчас снова вернемся к картинке интерьерной. Maybe we can just put the two colors together, so we can see here clearly there's a big difference, and it's it's this difference. I'm sorry, it's this difference that we're talking about now. И это как раз есть разница, если с вами два цвета рядом, о которых мы говорим: спокойный цвет и яркий насыщенный цвет. Okay, so mid azure green, цвет номер девяносто шесть. Yeah, you have question? Девяносто шестой. Is the question? No. Okay. А если нужна помощь, просите секундочку. Здесь никто не сидит. Я могу взять, да? Я я верну. Медазургин находится посередине в палитре в самом низу. Первый. Blue Blood из палитры Paint Library. Ah, yeah. This is a trick, eh? Это последний разворот. Blue Blood. Вот здесь. Видно, да? Yeah. Хорошая технология. Знаешь, технология, ну? Да. Окей. Next one, please. Okay, next color is little green. Okay, it's easy now. So, a little bit like the last one, green, of course. But now we can see less vibrancy here. So this is more natural color. So here you can use this in a stronger way than this one. 
This one is really natural color, color from your garden, from the trees. It's acceptable to many people. Вы видите следующий цвет, называется он Olive Color номер 72 из Little Green. Он продолжает идею предыдущего цвета, медозур, но он светлее, он более сдержанный, хотя он остается еще очень ярким, насыщенным. Этот цвет натуральный, взятый из природы, он есть в каждом саду. Называется Olive Color. Да. Хорошо. Мне нравится. Olive Color, да, находится практически рядом с медозур, в самом низу. Yeah, this one. Yeah. Perfect. Okay, next image, please. Okay, so now, what are we doing here? So here we have the color basalt. And really, in this environment in the bedroom, you have subdued light, and really this dark blue becomes black. It really behaves like black. But of course it has more interest than black. Что мы сделали в следующем помещении? Мы поместили сюда черно-синий цвет, который в этом помещении начинает выглядеть как черный. Вы согласны, наверное, с этим, да? Особенно там начиная с третьего четвертого ряда, что он выглядит как черный. Номер 221. Окей. We can show it here. You can point to it, Alexei. И находится он на, на, на последнем развороте основной палитры, вот здесь, вот рядом с красным базальным. Очень хороший сейчас цвет, становится очень популярным, потому что есть некая тенденция к темным, черным, насыщенным цветам. So we have all over color here. So Bas, oh, can we just go back, please? Yeah. Yeah. So this is basalt in emulsion. This is in oil paint. So. The different color is just the different light. Yep. And here we use orange aurora. And we did this just to prove the blue. Without this, maybe you think it's just black. Что мы сделали? Мы, чтобы подчеркнуть, что цвет является не черным, а синим, что в нем содержится синий пигмент, мы покрасили табуретку в оранжевый цвет orange aurora, коралловый цвет. И у нас тут же он подсветил синий пигмент в черном цвете. 221 базальт. Кому нравится Orange Aurora, это 21 цвет. Кстати, очень хороший цвет. I want to show these now. So you can see in these three colors, these are really what we call muted color. And many people have been using gray and beige for a long time. But now we see a movement to move away from gray to these neutral colors, which will become more and more strong as the years go forward now. Что мы видим в последнее время? Мы, взяв эти три дощечки, видим, что происходит некая тенденция сейчас, изменение предпочтений в интерьере от, безусловно, немножко надоевших бежевых, да, к серым цветам и от серых к насыщенным. Дэвид называет их условно нейтральными оттенками, потому что они могут занять господствующее сейчас положение в интерьерах в следующие годы. Они содержат в себе определенный серый пигмент, который их сдерживают, удерживают да, в интерьере. Но, но между тем это уже цвет. Да, мы помещаем цвет в интерьер. Вот основная мысль этой части. И мы вернемся обязательно, поговорим с вами о нейтральных цветах. So we can uh, we can have all over color, but also we can have decoration. All of the little green wallpapers are matched with paint, so that you can make a completely solid system using paint and wallpaper adjacent. So here we have squid ink from Paint and Paper Library and buds with the same background. So you're really still using the all over, but you're using wallpaper as additional decoration. На следующей картинке мы с вами видим еще одну идею продолжения предыдущей. Не совершенно не обязательно все выкрашивать в один цвет. Вы можете, например, использовать обои, декорировать обоями, которые имеют такой же цвет фона, что и краски. И у вас часть помещения выкрашена краской и частично оклеена обоями, и вот тем самым добавляется декоративный эффект помещения. Этот цвет Squid Ink, да, чернила каракатицы из палитры Paint Library 698. How can you explain this color? 
How can I explain its color? Well, it is, it is the color. You know the color of squid ink. Do you know what it means? But it's not a squid ink. It's the pasta. Uh, it's an idea. It's not squid made ink. from squid ink. No, we couldn't. We couldn't do that to the squids. But uh, it is really the color of the squid color that we use in the pasta. But how do I call it? Well, I really think it's a blue green gray. Blue green gray. Yeah. yeah. Как я могу определенно назвать этот цвет? Конечно же. Я был вдохновлен цветом чернил каракасика, добавлялся в пасту. Да? Вот. В нем содержится и зеленые, и синие, и серые пигменты. Okay, now, for the first time we saw, actually we also painted the ceiling in the same color. We made the complete envelope of the room in this color. And we shouldn't be worried to do this. Many of our clients will be frightened by this because they want white. Actually, they don't have to have white, because now you can have lighting, you can have many sophisticated ways to bring contrast into your room. И что важно, да, на всех локальных картинках вы видите потолок, выкрашенный в те же, то же самый цвет, что и стены. Не надо этого бояться, не надо волноваться на счет. Конечно же, многие покупатели, многие люди боятся темного потолка и предпочитают красить потолок в белый цвет. А также же, сегодня есть столько возможностей обыграть это освещение, что не надо бояться красить цвет потолок в тот же самый цвет. And so we can see here in this image. Look here is the blue here, and look here. It's only the light. And so if you prepare the light in your project intelligent way, you can have as much contrast as you like with one color. И, конечно же, если вы учитываете всегда освещение, вы можете иметь в конкретной точке столько света, сколько вам нужно. Обратите внимание, что цвет выглядит совершенно по-разному, да, в разных плоскостях. А. Okay, the simplest one now is white, but actually this is French grey in four different colors. So. Самая простая история, конечно же, это белый цвет. Но здесь не совсем белый цвет. It's really здесь oh, полутона. Oh God, you can't see that. <laughs> I have to go here. <laughs> you would like to match the color from the screen. Yeah, that's what I was uh, just imagining to do. Все всегда хотят сравнить с цветом экрана, но так, к сожалению, не бывает. So, we used uh, really the same color. You understand, in this diluted color system, it's the same pigment in each one. We just made more white. It means always perfect harmony. It's the simple uh, point on this. And of course, here now you can see these actually looking quite similar. Что важно в этой идее? Здесь используем, по сути дела, один и тот же цвет, но только его полутона разные. И мы просто в каждый очередной цвет добавляем больше белого пигмента. Получается, что у нас все эти цвета связаны. Можно вернуть, пожалуйста, картинку? И на этой картинке мы с вами видим ровно такую же растяжку, да? поднимаясь вверх, но цвет становится светлее. Как одна из идей. And of course, uh... We imagine always to have the darkest color at the bottom and the lightest color at the top. It's the natural way of the world. You know, the sky is light and the ground is dark. It's, it's what we uh, understand naturally to decorate in this way. И что мы естественным образом воспринимаем, это то, что у нас темный цвет, как правило, всегда находится внизу, а светлый, наоборот, находится наверху, ну, как белый потолок, да? Вот. И это совершенно естественно для человека, потому что мы живем под небом, оно светлое, и мы ходим по земле, а земля темная. And you will see this same idea in many of the photographs we have. It's natural to be darker below and lighter above. И практически во всех фотографиях, во всех okay. проектах, которые мы с вами встречаем, как правило, это правило соблюдается. Okay, so we talked a little bit about neutral color. So now I want to explore this point a little bit more because we see now in England and in France a real movement away from grey. Grey has been a very big issue for decoration in Western Europe. And I know that uh, the Russian nation really loves beige, eh? <laughs> uh, well, we want to help you over this problem. <laughs> Мне кажется, переводчик вроде меня здесь совершенно не нужен. 
Что, что мы сейчас наблюдаем? Мы сейчас видим большое движение, говоря о натуральных о, о natural colors, о натуральных цветах. Мы сейчас видим большое-большое движение от серых цветов, которые господствовали последние несколько лет, в сторону насыщенных оттенков. Что важно, да, серые, они пришли на смену бежем, которые до сих пор еще господствуют здесь, в России. Вот, но ровно для да. этого сегодня я и приехал, да, чтобы помочь вам э, переубеждать ваших заказчиков в этой войне, да, против бежевого цвета. Okay, so the first one we want to talk about is Hicks Blue. So you can find it here in this section, in this section on your card. И прежде всего мы сейчас начнем с вами диалог о цвете Hicks Blue. Он находится в этой секции, которую дает Брал. Окей. Back to the picture. Perfect. Он в серединке должен находиться палитры, примерно в самом низу. And you see this color also, like the squid ink we saw before, it contains a lot of gray. It's really a neutral color, so it's not purple and it's not teal. It's not a green shade, it's not a red shade, it's exactly in the middle. And it's what I mean by neutral color. It's a really neutral blue. It's almost, you can treat this in the same way as gray or black. И что, что характеризует, он очень похож на предыдущий цвет сквой дэнк из палитры Paint Library. Он а, действительно нейтральный, он нейтральный синий. В нем нет зеленого а, в том количестве, в нем нет красного в том количестве. Он находится четко посередине между ними, и он, в нем достаточное количество серого пигмента, что делает его нейтральным. Okay. Uh, should we say something about Hicks? <laughs> yeah, say something about it. Yeah. Yeah. David Hicks, you mean? David Hicks, конечно же. Цвет назван в честь Дэвида Хиггса. Это исторический цвет из палитры Little Green. Дэвид Хиггс, я уверен, многие из вас знают, это выдающийся декоратор 20-го столетия, один из первых профессиональных дизайнеров английских, живших в Лондоне и делавших проекты только для аристократов Лондона в 60-е годы. Все свои цвета, красок, он никогда не покупал в магазине. Он мешал их сам. А этот цвет сейчас мы можем с вами использовать. Цвет Тим. использовался в ресторане в Лондоне в 1961 году. И в, 90, в начале нулевых его потребовалось реставрировать, поэтому цвет и был взят. Did you say it was a relation of Lady Diana Spencer? No, I didn't no. know about this. That's true, yeah. Relation, no. Yeah, it was, and also he did many uh, works for royalty in the yes, UK. I said about noble. Yeah, noble people, and it's because of his connection through the Spencer family. Oh, so he did for Diana? I guess. Or just for Spencer? Just for Spencer. <laughs> Marks and Spencer, I think. <laughs> Uh, он делал достаточно много проектов для семьи Спенсеров, одной из самых известных, которых является, конечно же, принцесса Диана. А кто еще? Кто является самым известным у нас человеком после принцессы Дианы из семьи Спенсеров? Кто знает? Ну, конечно же, Черчилль. Продолжаем. Так. Окей. Он и Это пока еще не была викторина, мы дойдем до чего дальше. So we need to see light gold, please. Uh, light gold. Oh, so we yeah. need there to right? Oh yeah, we could have done that. So next color. Now it's neutral yellow. So we saw neutral blue. I'm showing you neutral yellow. So these are not primary colors, eh? They're all diluted color. So they all contain. This one contains umber and some black to bring temperature down. It's uh, important in our decoration. You can't imagine to have a room with a very bright yellow. But see, in this image, it's very acceptable. Мы сейчас переходим с вами от синих в сторону желтых. И я хочу обратить ваше внимание на цвет Light Gold, номер 53. Это новый цвет, палитры на клубе, он появился в прошлом году. Он отсвечивает? Отсвечивает от кого? Uh, так нормально? Или экран мешает? Все отлично, просто разное. В первом ряду все великолепно. <laughs> Во втором уже ничего то не видно. Uh, light Gold в нем естественным образом смешивается uh, охра и черный пигмент. Uh, черный пигмент. Uh, то есть он не открытый цвет, да, не открытый желтый, а именно приглушенный за счет черного пигмента, который в нем есть. И вы обратите внимание на картинку, мы снова сейчас включим картинку. And, uh, Насколько естественно и мягко это выглядит в интерьере, наполняя его uh, светом. And we can see here the relationship between these two colors. This is a really pure yellow, and here is light gold. You can see the difference, the dilution of the strength of the color on the color card. Прям, прям в середине палитры, где есть желтые, вы видите 
э, цвет под названием Мистер Дэвид. Okay. Вы знаете, да, в честь кого назван этот цвет? И рядом Light Gold. И вы видите, связь между ними. Да? Вы сразу видите, насколько приглушен этот вот цвет оттенок Light Gold. Okay, so we saw blue, we saw yellow, now why not green? So this is sage green. So this is an ancient color. It's not a, it's not a new color from little green. It's ancient color, originally made probably in about 1750 or something like this. So very old color, but really useful in this environment of neutral. Мы сейчас переходим от желтого, мы видим только один из них, к цвету sage green, к зеленым. И ярким примером, не ярким с точки зрения света, а хорошим примером является цвет Sage Green или цвет шалфея. Этот цвет, он исторический, но не потому, что шалфей был всегда, да, а потому, что он при меня стал применяться в интерьер примерно с середины 18-го столетия. Примерно, примерно датировка этого цвета 1750 год. И он продолжает ту же идею. У него есть зеленый пигмент, и он приглушен. Окей, браво. Спасибо. Ah, ashes of roses. You have it? Oh, no. yeah, very good. Okay, so, are you ready for red? <laughs> well, it's the best I can do, because red is really difficult, eh? Red is really difficult color to use, and this one is really a neutral red, but really with all the fire removed. Uh. И это моя любимая часть, вот, потому что, что касается красного, я здесь могу сделать хорошую, хорошую службу для вас. Цвет красный, но яркий пигмент, яркость, э, огонь из него сильно-сильно убран, да, сильно занижен. Back to the picture, please. So, oh, Cordova, no? Oh, it's... I'm sorry, it's Cordova. No, 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 but I should roll this in the niche. Yes, you're right. Yeah, so shall we? Yeah, we can. На этой фотографии мы с вами видим взаимодействие двух красных оттенков. So, two very related colors, eh? These two, we, we talk about color relation because these colors have the same type of pigmentation. Inside the formula that is made by Dimitri and his team is many different colors, but the predominance here and here are the same. Uh, и uh, если сейчас мы с вами посмотрим на два этих цвета, мы видим между ними связь. И мы говорили об этом ранее, о взаимосвязи цветов, об их применении. Оба они содержат красный пигмент, и это позволяет их использовать одновременно. Сейчас мы с вами вернемся на картинку. И еще раз. Номина. А, имена, да, извините, пожалуйста. Кордоба. 277-й, может меня кто-то поправит, это Кордова, да, 277 И второй, Ashes of Roses, номер 6. И Дэвид, да, Кордоба Кордоба находится среди черных на самом верху, а Ashes of Roses находится среди приглушенных красных в середине палитры, самый второй, второй с, снизу. И раз уж Дэвид сказал, я тоже, к сожалению, забыл об этом, да, сказать сразу же, сейчас извиняюсь, прям перед э, замечательной командой Димы Ленского, компании Pret Wonderful, которая сегодня организовала все это мероприятие. <плодисменты> Дима, а сделай еще раз так, а? <плодисменты> Вот, э, безусловно, э, это, это действительно большой прогресс. Э, Команда Димы способствует развитию и продаж продвижения красок Литвы. Конечно же, с помощью вас, да, вы с помощью Димы способствуете вот этому продвижению, да, движению цветов в массы, в интерьеры простых людей, ну не только простых людей. Вот. И, конечно же, большое спасибо за сегодняшнее мероприятие. Я еще успею это обязательно сказать. Это коль скоро Дэвид упомянул, да, и я действительно совершенно забыл сказать о моем самом начале. So, so we continue. We talked about all over color. When we ignore the intricacy of interior architecture, we talked about neutral color because we feel this is a strong movement now which is going to take place. So now we want to show you how you can ignore architecture in a different way using your color. Ignore. 
Игнор. Let's ignore. Let's ignore. Yeah, let's ignore. Uh, мы сейчас с вами поговорили о применении цвета в, в, в однотонной раскраске да, в интерьере. Или, например, с сильным очень влиянием насыщенных оттенков. Мы обязательно вы будете видеть сейчас все больше и больше таких примеров на картинках дальше. Вот. Но, uh, Следующий блок нашего сегодня презентации, да, мастер-класса, о чем Дэвид говорит, посвящено архитектуре, а именно присутствии цвета, его сочетании и э, влиянии архитектуры, архитектуры интерьера на применяемые цвета. А если быть точнее, как мы можем игнорировать эту самую архитектуру? Итак, of course, the most challenging moment is when you have a room with no architectural interest. When you have no nothing to work with, you just have flat wall. It's a very common, a very common problem. So here you can create your own uh, own image of uh, the architecture yourself. And in this case, we use two colors: dark blue and delicate blue. So we start with uh, horizontal block, right? We are talking yeah, about horizontal yeah, blocking. Yeah, I'm yeah. sorry. Yes. Uh, Итак, блок, с которого мы сейчас начинаем, это блок горизонтального присутствия цвета в интерьере. Чаще всего, на большинство проектов таких, и не только в России, но и за рубежом тоже, имеют совершенно простую архитектуру, плоские стены. И чаще всего, с чем мы сталкиваемся, это возможность применить два цвета в интерьере в горизонтальном их присутствии в интерьере. Так? Yes. So where do we find this line? This line is arbitrary, it's chosen by you. Where do we find this line? Normally we find it between 90 centimeters and 110. Here it's more like 130. You, you can do as you like. И что мы можем сделать? Мы можем здесь выбрать какую-то высоту, где у нас будет цвет да, ограничен. Вот, это может быть высота от 90 до 110 сантиметров. Но здесь, например, у нас 130 сантиметров. And when you're using a dark and light combination, these are very related colors again. So both blue, both containing similar pigmentation. You can make this variety of uh, proportion really depending upon the light. И здесь представлены два цвета, оба имеют синий пигмент внутри. Этот цвет Dog Blue, я вам очень рекомендую. Продолжает идею черно-синего цвета, 252. Delicate. И Delicate Blue, 248. Они должны быть поют рядом. Причем, обратите внимание, меняя пропорцию, мы... Delicate blue is here, eh? Uh, delicate blue, uh, это 248 цвет, посерединке, где голубые начинаются, в самом верху. And dark blue here somewhere. И dark blue среди черных посерединке находится. Что важно в этой истории? Uh, dark blue, это очень темный цвет. И меняя пропорцию между черным и белым, мы тем самым наполняем помещение светом. Okay. Okay. Now here we have architectural interest, which is vertical, but we choose to ignore this, and we're using here Portland stone, and Portland stone is really a green grey, and we're using it with Tuscan red. So these two are not so closely related. It works because this one is very neutral. И следующую картинку, которую мы с вами смотрим, это применение цвета Portland Stone и Tuscan Red, да, таракотового цвета. Сейчас я вам конкретно посмотрим на экране их. Wow. Сразу же номера записывайте, хорошо. Portland Stone номер 77. Он светлый, это Off-White, оттенок белого, номер 77. В нем содержится охра и немножко зеленого пигмента. И вне времени цвет таракотовый, э, самый таракотовый цвет среди цветов Little Green, э, Tuscan Red номер 140. So they're here, okay? So here is uh, Portland Stone, here is uh, Tuscan Red. Поскольку зеленые и красные пигменты они являются комплементарными, у нас с вами получается хорошая композиция, работающая с этими оттенками. И опять-таки варьируем, вы имеете возможность насыщать или убавлять освещение внутри помещения. Of course, we use the same formula as before. 
dark color below, lighter above. And in fact, this is Portland stone, this is Portland stone pale in the top. So actually these two, this really looks more like white, is really Portland stone pale. Oh, uh, let me find, probably I will find Portland it's stone. It's okay, I don't think it's important. You think just, so? Just well, well okay, okay, if you have it. Do you have it? Uh, I can find it out. Oh. No. You must learn those colors, Alexa. Yes, I know. <laughs> I will do my best <laughs> next time. <laughs> И что, опять-таки, возвращаясь к классическому расположению цветов, да, у нас темный цвет находится внизу. Здесь на картинке у нас на потолок заходит не Portland Stone, а его светлый оттенок, Portland Stone Pale, который я, к сожалению, не смог найти. Very good. And next, okay, so two red shade blues. So, Thai Sapphire and uh, Juniper Ash. Juniper Ash, right. Very good. Okay, so a really strong blue. I cannot say this is a neutral blue. It's not neutral, okay? It's a very strong and vibrant blue. Here used with a very neutral blue. Alone it almost looks gray, huh? Almost gray, this one. And this one, of course, bright blue. And same formula, so you have Thai Sapphire and Juniper Ash. And uh, same formula as before, dark color below, light color above. It's a simple formula. Мы идем несколько дальше, и на очередной комбинации мы применяем очень яркий цвет Thai Sapphire. Наверное, я бы назвал его чернильно-синий, или, может быть, как раз таки назвал бы его чернильными каракатицы. Uh, называется он Thai Sapphire или тайский Sapphire. Colors are here. В нем это очень сильно синий, фиолетовый, темный оттенок. И цвет Juniper Ash. В нем содержится синий пигмент, это голубой, серо-голубой оттенок. Если Джонни uh, Прайш номер 115, и он находится у нас среди нейтральных синих, на втором ряду, внизу, yeah. и Тайс Сапфир находится среди ярких, насыщенных, uh, фиолетовый такой, в самом низу. Да. Okay. Что, что здесь uh, важно, да? У, у, у двух цветов есть, безусловно, синий пигмент, который позволяет их использовать э, в одном помещении рядом. Но если мы с вами уберем Тай Сапфир, это нормальный будет фокус, то у нас становится цвет, похожий на серый. Правильно? У нас он подсвечивается тайским сапфиром, когда мы его добавляем, становится понятно, что между ними взаимосвязь. Он перестает быть серым, он становится голубым. Вот. И тоже возвращаясь, это обычная классическая схема, темный низ и светлый век. Thank you, Anton. So now something a little bit more complicated. So here we have lamp black and confetti. Now for the first time you see pink. And uh, everyone knows that pink is dangerous. Eh? In interior design, pink can be dangerous, especially in paint. And the colors of pink and little green are really chosen to be muted. They're chosen to be more neutral. We don't want the baby pink. We don't want little girl's bedroom every time we use this paint. So here we're using with lamp black and you can see there's some contrast because lamp black is also containing green. It's a natural color from the burning of uh, oil. It's called lamp black, but the essence is in green. And why does it work? Do you know why, why does pink and green work? Because of the color wheel. They are in front of each other. Maybe. Maybe we can think about our garden. Eh? Maybe we can think about rose and leaf. <laughs> really, it's, uh, it's a natural thing. It's, it's perfectly normal. And what we did here, just to make accentuation, actually here, we put silex. So we just put a little bit here, just to tell everyone, it's okay, because actually there is some green. So we did like this. So here, for the first time, we see a combination of three colors. На следующей картинке Ферина нашему узору приходит розовый цвет, и это важно, потому что на самом деле розовый цвет – это опасный цвет, это сложный цвет. Выбрав розовый цвет, можно добиться совершенно нежелательного эффекта у себя. Он отличал, называется детский цвет. Мы сами узнаем, как поросячий розовый. 
То есть тот цвет, который может выглядеть объединить даже чем-то интерьер. Дэвид большой специалист в этом смысле. Два года назад появилась палитра Pink, знаменитая. Вот. И в ней были подобные цвета, которые выглядят в интерьере совершенно великолепно. И это один из них, это цвет конфетти номер 274. Ему вторит в этой идее, на этой кухне, цвет Lamp Black. Lamp Black выглядит как черный. Если его положить рядом с белым, он будет черным. Но э, Lamp Black э, исторически идет из so жженого, lamp, lamp жженого масла. И в нем есть зеленый пигмент. Он очень-очень глубоко спрятан. И естественным образом розовый и зеленый друг с другом работают. И Дэвид спросил, как вы думаете, почему? Ну, наверное, не все понимают английский язык. Вот. Я предположил, потому что это комплементарные цвета по, по, по цветовому кругу. Он сказал, нет, потому что это цвета сада. У нас есть зеленый цвет листьев, есть розовый цвет цветов. Вот. И то есть это естественные цвета, которые мы с вами любим в интерьере. Что очень здесь в интерьере важно. Мы добавили один из цветов. Очень сложный цвет Салекс 99, я вам его очень рекомендую применять. Да, потому что он, знаете, это как серебристый, серебристый цвет с зеленоватым оттенком. Он имеет номер 99. Куда дешевый ту из он декал хат? Yes, which one? Salix? Salix number nine. It's probably uh, I forgot what is it. This no 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 that's that's weird. Знаете, Салекс находится чуть правее розовых. Номер 99. И у нас вся композиция моментально начинает работать естественным образом. У нас есть на дальней стене зеленоватый оттенок, который хорошо работает с Land Black и работает с розовым цветом, потому что они все друг на своем друга комплементарные оттенки. Okay, now something a little bit more, a little bit more subdued. Okay, so here Dor Dorchester pink and urbane, urbane gray. So really it's two neutral pastels. So these colors now are coming down in uh, strength, but still they are neutral. Can you see the difference? They're not, uh, they're not vibrant, but they are color. It's important. Uh, pastel. Yeah, pastel, but neutral pastel. Следующие цвета, которые я применил для uh, на этой фотографии, это пастельные оттенки, но они являются оттенками нейтральных, сложных цветов. Цвет Dorchester Pink номер 213, это новый розовый, и цвет Urban Grey 225, это из палитры серых оттенков, но в нем есть зеленоватый пигмент. Вам навигацию, навигацию помочь? Да. Раскладушки. Хорошо, конечно же. Дорчестер uh, Пинк uh, находится... Let's find the Dorchester Pink. It's, uh, from, yes. Uh, Dorchester. Yeah. Он находится среди нейтральных розовых. Show on the screen. Четвертый сверху. Между желтым и голубым. И Urban Grey uh, здесь, on the gray card. Uh, он находится в палитре серых оттенков, у вас есть внутри, да, да, да. Да. вот такая палитричка, подмогу, это палитра серых оттенков. И Urban Grey здесь находится, не помню где, вот прям под моим средним пальцем. Правой руки. Так, так, в этот, хорошо. It's, it's a commercial point that many of your customers want to have neutral color. So maybe you can put one part of color with neutral. So if they want to choose gray, they want to choose beige, you have to find a way to bring color into their home without just solely supplying on these colors. И у вообще у нейтральных оттенков есть, конечно, хорошее, так знаете, практическое применение, потому что ваши клиенты, так или иначе, заказчики ищут какие-то нейтральные оттенки, какие-то спокойные цвета, будь то бежевые или серые. Эти цвета становятся их логическим продолжением. Okay, so you don't have to just use paint. Of course, you can use wallpaper. And here we're just showing. Same horizontal idea of using color below and 
in this case wallpaper above, with really coordinating colours. So we are putting slate lime deep with perennial grey. Perennial grey is on the wallpaper? It is below, yes. On below. The second lime is on the top. Uh, well, it's the slate it's like lime the background. The, gra the, the ground of the wallpaper is slate lime, yes. And what does it matter, in fact, to продолжить идею горизонтального размещения цвета с помощью обоев, конечно же, да. Вот. Мы можем сделать обои внизу или сделать обои наверху. Или, как на примере этой фотографии, мы используем обои Little Green, у которого цвет фона является цвет Slack It Line. Это вот светлый серый оттенок. И внизу ему вторят цвет Perennial Grey, номер 245. Это тоже серый цвет из палитры Grey, который у вас есть, номер 245. 150-й. Он в полутонах в правой части палитры. Perennial grey is on the grey card. Yes. Uh, Slaked lime uh, deep. Он находится вот здесь вот. Yeah. Я показываю yeah. пальцем. И perennial grey. <laughs> Ой, можно еще раз ваши пальцы рисовать? Perennial grey. Yeah. Я вам верну его. Uh, you have it? Yeah, I got oh, it. Yeah, you got it. Yeah. Okay. И Perennial Grey uh, yeah. находится вот в этой части палитры с левой стороны, где я показываю пальцы. Это цвет, в котором uh, содержится немного красного пигмента, красно-серый цвет. Окей, okay. Okay, so the most natural way, of course, to use color is to use color in a vertical way. It means when you turn a corner in the room, you can change the color. Uh, you, yes, you can do this, and we have some examples, but maybe one or two different ways that we could use color in a vertical fashion for your, um, for your understanding. Следующий блок посвящен вертикальному присутствию цвета в интерьере. И действительно, это наиболее распространенный, распространенный метод, распространенная идея, потому что у нас с вами есть углы. Да? А угол — это есть возможность смены цвета. И пару идей мы сейчас вам покажем. So, here we have two colors. It's juniper ash and green verditor. So, uh... These two colors you wouldn't normally think to put together, but what are we creating here in this room? Sorry. We're creating here in this room some bringing in of the garden. But look what happens. If, uh, if we obliterate this side, just look to this side, it's really quite boring, it's quite a standard feature. But you add the other color and this green verditor really adds some excitement to the project. И что вот мы видим в этом помещении? Мы здесь э, имеем два цвета. Один из них Juniper Ash, вы могли его раньше записать, номер 115-й, и цвет Green Verditor, номер 92. Э, мы в этом проекте, в этой комнате, мы покрасили в такой яркий зеленый оттенок одну стенку из трех. Зачем мы это сделали? Если бы у нас был просто цвет Juniper Ash, да? Вот только правая часть помещения, передняя и правая стена, он мог бы у нас оказаться очень скучным. У нас мы с вами решили добавить зеленый цвет, и у нас это помещение с вами заиграло. Shall, shall I talk about uh, other colors in this? Yes, yeah, sure. please. please. И uh, удивительным образом здесь присутствуют в помещении и другие цвета. Да? Мы с вами видим, здесь есть uh, комнатные растения, и здесь есть кресло синего цвета. Это очень важный момент здесь, потому что зеленый цвет у нас хорошо сочетается с растительностью внутри помещения, а синий хорошо сочетается с креслом, который там был. было. Вот. Кроме того, у нас с вами есть немножко цвета мистера Дэвид, мы его добавили нарочно, да, сделав это помещение еще более интересным, загадочным. Мистер Дэвид номер 47. Вот. И поскольку у нас есть другие предметы в интерьере, то все оказалось очень гармоничным. Это очень важно, когда вы делаете проект. Yeah, I think it's. Um, I don't know if you said this, but it's important when you show your clients about the color, you keep them in proportion. If you show like this, they say, "Oh my God, it's impossible. I can't use this." <laughs> but if you show them like this, they say, "Oh, okay, maybe this is interesting." It's, uh, you, you know this trick, of course, but uh, it's just to say it one more time. Вы уже поняли, да? 
Конечно же, когда вы работаете с вашим клиентом, очень важно правильно показать цвета, пропорцию цветов. Потому что если вы ему покажете, что у вас будут применяться вот такие цвета в интерьере, то он может э, испугаться. Вот. Важно показать эти цвета правильным, правильным образом, и тогда ему будет согласиться на эти цвета значительно проще. То есть, когда мы с вами можем сделать вот таким образом. Да это лучше получилось. Согласна, да? Что еще важно, конечно, это помнить о том, что в интерьере есть, да, но вы все профессионалы, не надо это рассказывать, вот, что в интерьере остается и что у него будет добавлено. И вот эта, вот эта комната предыдущая, она наглядным образом показывает, да, у нас сохранилось кресло, да, и мы к креслу сделали интересную подборку, давая зеленый цвет, который подошел к комнатам растения. Окей, so here we have a simple simple just execution and really the point here is that inside this blue is some umber and some black and it exists also in this gray so these two can be relations they can be happy together you know they're not brother and sister but maybe they're cousin or uncle and nephew i don't know but <laughs> something like this uh, it means they are they are related and they can work very nicely in the same scheme нет, точно переводчик здесь не нужен, если... Здесь, в этой цветовой композиции, это связанные цвета, несмотря на то, что они разные, по той причине, что у них у обоих есть и умбра, у них есть и черный пигмент, и в том и в другом цвете. То есть, может быть, это не брат и сестра, да? но уж точно это близкие родственники, как дядя и племянник, к примеру. Okay. А, номера цветов, да? Они друг к другу относятся, но они не близко находятся. Да? Second line deep в палитре полутонов, правая часть палитры это полутона, и номер 150, и uh, Air Force Blue номер 260 среди нейтральных синих. Air Force Blue. Вот в этой части. Палитра. Окей. Okay. Нашли? Хорошо. Если, кстати, should I take about uh, about um, uh, chair? Yeah, I mean, it's uh, yeah, tell them. It's the, song, it's the same strength as the blue. It's the point. Absolutely. It's because it's why it's happy to be there. Uh, Snake at Line, белый цвет, да, это 150 номер. Uh, возвращаясь к предыдущей идее о том, что композиция, да, она определяет цвета. Обратите внимание, у нас здесь есть два комплементарных оттенка. У нас с вами есть обивка кресла, она вот желтая, охристая, да, немного даже лимонный цвет имеет. И это комплементарный цвет с синим цветом на стены, которую мы подобрали. То есть мы могли бы сейчас передвинуть кресло из этой ниши чуть направо, у нас чуть-чуть не ломается композиция, да? Вот этот э, цвет обивки, он лучшим образом все подходит именно для этого цвета ниши. Uh, it is another point to talk about. With your clients, they, of course, they have things they keep. They have furniture, they have art, and so always your scheme will be determined first by many of these things. So if this client said, this chair, I have to have it, You work from this point. It's, there's no other option. Нет, это, это продолжение идеи. Вам всегда приходится работать с тем, что у клиента остается. И это определяет э, палитру. Если он сказал, что я хочу оставить это кресло, значит, от этого приходится отталкиваться. Окей. Yeah? Okay. Uh, I've just been told by the organizer that we will be, uh, we have to leave at midnight. Oh, uh, yes. Yeah. Did you know? Yeah. 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 Okay. We, maybe we go a little bit quicker. Yeah. Okay. Yeah. But we have a flight uh, tomorrow, so... We have a flight at lunch tomorrow, tomorrow so it's okay, yeah? Yep. <laughs> <laughs> okay. So. Okay, so now what did we do here? So now we, we did something a little bit more uh, unusual in that uh, we say, okay, this brick is a particular color. So let's take a gray, really like this brick, and cut the room in half. Let's just cut the room in half with this color. Uh, really because this color, this room has no interest, there is no focus, so we create a focus in this space. 
Здесь я вам расскажу о необычном присутствии применения цвета. Потому что в этом помещении, по сути дела, нет никаких интересных архитектурных элементов. Оно абсолютно плоское и ровно. Ну, правда, стена кирпичная. Вот. И что мы сделали? Мы просто взяли насыщенный серый цвет и разрезали в произвольном месте помещение. Теперь оно у нас стало... У нас получилось два помещения. Цвет спи. 227-й, мы его с вами ранее записывали. И цвет French Pale, 161-й. Very good. Цвет 227-й скри из палитры серых. И 161-й French Pale из полутонов основной палитры. Окей, next scheme. Окей, это natural scheme. It's really neutral yellow, neutral green. It's a color of cornfield or uh, of nature. And really a calm interpretation. And just using the colors, the, the turnings in the wall to make the color change. It's the most simple scheme. Следующая схема это применение нейтральных оттенков, но применение, например, желтого и зеленого это цвета, которые мы знаем из природы. Великолепным образом они здесь сочетаются. И что мы сделали? Мы воспользовались изгибом стены, да, выступом скорее каминного портала. И цвета, которые здесь применяются, Sage Green, мы его сами ранее записывали. Цвет шалфея, цвет 80 -й. И Mortal Lake Yellow, это новый цвет, 265-й. Они дают очень комфортное, приятное сочетание. So, all of these photographs are taken in residential homes. They're not uh, made up sets, they're, they're real people's homes. We rent the home and take the photographs inside, change the color, etc. And so here we chose this green, really because of the color of this. This stone here is really quite green. It's the reason for the choice here. Как правило, все фотосъемки мы делаем в жилых помещениях. У нас никогда нет декораций. Есть дома в Англии, они сдаются специально для этих целей. Мы выкрашиваем помещение, делаем фотосъемки. Цвет шалфея, почему выбрали именно его? Потому что здесь есть камин, сделанный из гранита, наверное, да, с характерным зеленым оттенком. Поэтому мы взяли зеленый цвет за основу в этом помещении. Окей. Okay. Не видно? А, а можно вернуть, пожалуйста, обратно? Там? Еще раз спросите. Вообще никаких картинок, да? For, for, we should stay slightly here because oh, we yeah. can't see. Well, maybe you come around here. Can, <laughs> yeah. can we work from here, Mr. Camera? Yeah, we can work from here. Yes, we can work from maybe here. Maybe you come here. Now you see me, but you don't see me. Yeah. We'll do it, nothing is wrong. Okay. Well. I don't know how to work now. <laughs> yeah, maybe we go outside. Это сложно, да, как раз позволяет сделать некоторые вещи. Хорошо. Окей, next one, please. Окей, so more lively interpretation. So a more simple execution here. So with Cape Red and Brighton. Uh, and really, you you have to have uh, courage to use something like this. Eh? You really have to use. You have to have courage. Uh, but there's a relation here because this color also contains red. So these two are related. I say not brother and sister, but the relation exists. Следующая композиция, она является более жизненной. В ней присутствует красный цвет, яркий, насыщенный, и голубой цвет брайтона, жизненный. Все хотят использовать яркий цвет, он дает больше жизни. Да? Номера. Что? Что из-за кулис? Хорошо. Кейп, Кейп Ред 279, брусничный, красно-розовый цвет. Это из новых цветов. Он не красный, он действительно брусничный, ягодный. И цвет Брайта номер 203. Он э, голубой, но дает говорить о том, что оба цвета друг друга хорошо сочетаются, поскольку в Брайтоне номер 203 есть немножко красного пигмента. Поэтому цвет Brighton хорошо работает с Cape Red. Ну, кроме того, естественно, это комплементарные цвета, а стало быть, они не могут не работать друг с другом. 
все хотят использовать красный свет, да? не бойтесь этого, пожалуйста. Элементы, которые у вас могут быть в интерьере, можно запустить картинку, вполне могут этому способствовать. Чтобы добавить красный цвет, нужно лишь добавить красные сапоги. И все у вас тогда получится. Да, yeah, the cannot move, okay? <laughs> Только их нельзя двигаться. <laughs> можно их прибить. We can nail them, you know? We can. Okay, next one from Paint Library. So, uh, Paint Library, the whole collection of Paint Library is really muted color. You can see the difference in the color card between Paint Library and Little Green. The, the history of two companies is very different, and so the evolution of color is also changing. And here we have Blue, Coal, Blue Pearl and Desert Rose. And you know this is more red shade blue, and here is pink gray. So uh, these will be very happy together. Следующая палитра цветов, следующая группа, следующее сочетание, оно взято из палитры Paint Library. Вообще должен сказать о том, что палитра Paint Library, она серьезным образом отличается от палитры Little Green. Все цвета Paint Library, они уже приглушенные. Они, это такова эволюция цвета. Это разная совершенно палитра, они дают нам разные возможности. Могу вам от себя уже сказать, от имени переводчика на правах, что Палитра Paint Labber содержит в себе много других возможностей. В ней 19 групп полутонов, и это достаточное количество, чтобы сделать очень много хороших сочетаний. Кроме того, насыщенные цвета в Paint Labber, они значительно более глубокие, чем в Little Green. В этой конкретной комбинации цветов Blue Pearl, синий цвет из Paint Labber номер 670. У вас, наверное, в раскладке он не имеет номера. Blue Pearl. И Desert Rose 243. Оба цвета превосходным образом друг другом сочетаются, потому что Blue Pearl есть немножко красного пигмента. И в Desert Rose содержится серый цвет, как и в Blue Pearl. Поэтому эти цвета друг от нас и друг комплементарны, они работают. So we can see here what we did. Why did we make this in this way? The light is here, okay? The window exists here. In the daytime it's highlight. It's a place to sit, to work, and the dining space is more subdued. At the night time, really this point disappears. This is your focus for the night. И причина, по которой мы разместили цвета таким образом, связана, конечно же, с образом жизни или с тем, что происходит в этом помещении в течение дня. Днем у нас Розовый цвет подсвечен уличным светом. Это очень красивое место, очень красивая ниша получается. А зона для обеденной зоны, она подсвечена синим цветом, и она отделена как бы от той части. Вечером та ниша, которая у нас подсвечена розовым, полностью исчезает. Остается только синяя столовая. Хотя это одна и та же комната, по большому счету. Okay, so now, uh, oh well, that doesn't look quite like I imagined. So actually this is a very pale blue, it's called delicate blue on your card. Can we find our elixir? No Maybe. delicate blue. Oh, we don't have delicate blue here. No, I didn't buy it here. Oh, why not? It's still missing, yeah? Well, because I forgot. Oh, right, okay, fine. No, it's here. Delicate blue, oh great. Yeah, okay, delicate blue. Pale Berlin. Yeah. Okay, so here we can see really uh, three colors perfectly related and we can imagine that this color and this color and this color are the same. It's not true, they are completely different, there are three separate colors and part of the beauty of this type of decoration is that your guests and your uh, visitors will discover these differences as the light is changing or as they move around the room. На этой фотографии мы с вами видим не один цвет голубой, а сразу три. Они здесь присутствуют. Цвет Раджинса Блу 253, Пейл Берлин 258 и Деликат Блу 248. В палитре есть только один из них. Just one, one is in the color, in the color palette. Yeah, yeah. delicate blue. You, you lost the rest, yeah? Yeah, we lost other, uh, yes, we forgot them. Oh, right, okay. Uh, oh. Причина, поначалу может показаться, что это один и тот же цвет, но в этом и заключается игра этих цветов. Uh, наш с вами гость, когда он придет к нам, для него это может оказаться открытием, покуда у нас с вами будет меняться освещение, 
может выясниться, что это действительно разные цвета. Так, они могут быть в какой-то момент одинаковые, а потом будет э, наглядно выглядеть, что один из них более бирюзовый, а второй из них более голубой. Okay. Okay, and uh, maybe one of the last here now. So here we have perennial gray, which is a pink style of gray here, uh, with stag toile in moss. It's the same, uh, I don't have the wallpaper, but the wallpaper is using the same color. So really we're just using here is decoration rather than a color change. Uh, знакомые нам э, вместе с цветом. В качестве цвета здесь используется цвет Perennial Grey. Выглядит как серо-розовый оттенок, он взят из палитры серых. И обои туаль, стак туаль, в них присутствует ровно этот же самый цвет, э, как основной. Поэтому обои и цвет здесь э, хорошо сочетаются. And so the, the... Номер 245. Perennial, perennial Grey. And so the highlight in this room is created really by the color of the decoration. The, the cushion and the chair is really the point of focus. Okay, so... Uh, For someone who loves lead color. Lead color. I think it's nice. Got lead color. Oh, very good. Yeah. Very good. Uh, so here we're using... Oh, sorry. <laughs> here we're using uh, the lead color with the neutral wallpaper from the Marlborough collection. So we're just putting really two very simple colors together, two very neutrals. It's something for easy living and it's really in relation to the wood in the room. The wood in the room is making the connection here for us. Следующая картинка это применение не не одного тона, да, но одинаковый по своей силе цветов. Лед колор свинцовый серый вместе с обоими мальборо. Они имеют одинаковую насыщенность, хотя обои. 117. 117-й. 117 номер дощечки, номер цвета. Лед колор, свинцовый цвет. И получается очень хорошая, качественная, нейтральная композиция охристого цвета обоев с нейтральным серым, свинцовым цветом и деревянной мебелью в этом помещении. Окей. Okay. Thank you, Антон. Okay, color blocking. So now uh, not two colors, maybe three or maybe four colors we can use together. И если мы приходим к следующему блоку, так называемому, он в декоратурском мире называется как color blocking, да? применение цвета в виде формы внутри помещения. So here we have a complicated uh, collection of green. green. Сложную историю. Is this correct? Yes. Ah, oh, very good. So, is it the same as before? Really, pink and green? Is it like our garden? It's not exactly the same, of course, because this crazy thing in the ceiling here... Oh, it's gone. There it is. <laughs> this crazy thing in the ceiling is this color. And it only works because the client said, I have to keep this chair. It works for this reason only, because otherwise this is a green room. So really we created green room and added this with a color block. В этом помещении у нас это сложная история работы зеленых оттенков и розового цвета. У нас с вами получается вот так. У нас розовый цвет здесь заходит на потолок. Сейчас я сделаю как, как там. А, браво. Yeah. Розовый цвет заходит на потолок. Единственная причина, по которой мы это сделали, добавили сюда розовый цвет, Потому что э, владелец этого помещения сказал, что я хочу оставить розовое кресло. И э, если бы мы убрали розовый цвет, то у нас получился чисто зеленый, э, зеленое помещение. Здесь вот, эта история этих цветов она не слишком связана с садом. Да? Мы можем не встретить таких э, холодных оттенков э, зеленых в саду. Да? Или не встретить такого яркого розового цвета. Цвета, которые здесь есть, это Левер 191, Левер, как кожа. Он находится среди ярких оттенков. 
Аквамарин 138. Да, он находится прямо посреди палитры, третий снизу, среди бирюзовых. Аквамарин. И цвет обсидиан грин, как я не могу, конечно, обойти стороной. Черный, зеленый цвет обсидиан. Номер 216. Где чаще всего можно увидеть применение этого цвета? Как вы считаете? М? Ваши пакеты выкрашены в этот цвет. Вот, но я должен сказать, это сейчас, безусловно, очень популярный цвет, обсидиан грин. В него красят и фрагмент внутри помещения, в него красят и целое помещение целиком. Если там пропорционально, это позволяет присутствие. Сначала может показать, что он черный, но когда вы приносите туда все остальное, видно, что он имеет очень красивый зеленый, зеленый бэкграунд, да, добавление. Окей, что-то более драматическое. Теперь у нас есть бронж-рэдь, у нас есть пинк и deep space blue. It's really, uh, really dramatic. Uh, and it works because, frankly, the sky is blue. It's why it works. So, um, again, the proportion is to have the red, which is quite a neutral red, making the biggest statement. Oh, sorry. That's my mistake. My fault. На следующей картинке это более драматическая история. Здесь применяются более яркие и контрастные цвета. Синий цвет у нас представлен наверху, ярко-красный посередине, а внизу есть вообще желтый цвет. Причина, по которой мы поместили сюда более, может быть, насыщенный или темный цвет во всей этой истории, связано с тем, что темно-синий цвет, Deep Space Blue, безусловно, является синим, да, похожим на, на нил, потому что это и есть космос. Deep Space Blue – это цвет космоса, 207 Deep Space Blue here. А, цвет бронза – это номер 15. Bronze Red – это исторический цвет из викторианской эпохи. Когда, людям делали, когда богатым людям было делать нечего, они добавляли в краску даже крошку драгоценных металлов. И они добавляют краску бронзу, чтобы получить интересный эффект. Это стоило очень дорого, но они могли себе это позволить. Okay. И последний цвет, and the last one, is uh, yellow pink, number 46. Yeah. 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 Okay. Последний цвет, номер 46, охристо-золотистый цвет, который хорошо связывает, связан с красным цветом. Okay. And this is not my house. <laughs> Some people want real drama. And in this image, we almost have no relations. And uh, I have to say that uh, really a fight began. На следующей картинке у нас поставлено очень много драмы. Это, слава, это не мой дом, и слава Богу, но здесь вы видите очень много, очень много ярких цветов. Вот что у нас здесь получается. Вот такое сочетание цветов. Я думаю, что, может быть, стоит даже все равно вернуть обратно к картинке. Да. So, the point is, you can use strong color, but be careful, because the neutral colors are easy, the high... Capacity colors are really difficult, or can be. Причины, которые мы скажем, что нужно помнить, это тогда нужно достаточно осторожно использовать или осторожно подходить к использованию ярких цветов, где не должно быть определенное место. Вот такие цвета, как трампа 196, вот, который может подойти и для стены, как здесь, ну и для разных декоративных предметов: шкаф, кроватная тумба, столик. Основной цвет стен здесь это Кейп Рэд, тот самый брусничный цвет, великолепный. В нижней части у нас Мидазур Грин, о котором мы сегодня уже говорили, номер 96. 96, Мидазур Грин. И плинтусы наличники у нас выкрашены в цвет Скри, номер 227. И у нас с вами получается вот такая 
story. Perfect. Yeah, thank you. Thank you, Anton. Okay, so now let's get back to related color. You realize by now there is not just two or three ideas. There are many ideas about decoration. And this is a sort of horizontal scheme. But here we follow the architecture. So we have Cordoba here at the bottom, here buff, and here pleat. And really we, we have no real interesting architecture around the door. So we just made the line and uh, carried it around, really to just say, here's the door. It's just something, it's something simple. Uh, are you okay there? I'm, uh, I'm fine, thank you, but I can't find the color. Ah. Color pleat. It's gone. Ah, okay. There, I think it's here, no? No, it's June. Oh. It's truly really gone somewhere. Okay, so who's got it? <laughs> I don't know. <laughs> <laughs> All right, I keep talking. <laughs> I'm sorry if uh, I don't speak Russian well, you know, it's uh, obvious. I, I'm sure you understand. But. Yeah, my good. Ah, bravo. Thank you. So, why does it work, this scheme? Purely it's a natural steam first, but if we talk about color relation, these two colors are related. Clearly it's so because here we have buff and red together. There are so many common colors contained within these two that they will always work together. These are brother and sister. If we just forget the red for a moment, these also have a lot of common pigmentation. Go back to the picture. Back to the picture, yeah. No worries. So, he, relation exists here and here, also here and here. Not so much here. We can't really say these are very related. But put the buff between, it's perfect. Следующая цвета комбинация, она относит нас к архитектурным, потому что здесь присутствуют двери, мы ее обыгрываем. Мы с вами рисуем молдинг произвольный, огибая при этом дверь, используя цвета плит номер 280. Антон, спасибо большое. Цвет плит, такой серо-зеленый цвет. Цвет кордова 277, коричнево-красный цвет. И между ними мы запустили э, полоску цвета медлбав. Основная причина, по которой мы это сделали, и как это работает, композиция, безусловно, является работающей. Прежде всего потому, что медлбав и кордово очень здорово друг с другом сочетаются. И в том и в другом цвете есть много красного пигмента. Э, номер цвета кордово 277 и медлбав 122. При этом... Uh, middle buff очень здорово работает с цветом плит, и вы видите это, да? Они имеют одинаковую насыщенность, одинаковую насыщенность. Цвет плит номер 280. Сами по себе цвет кордова и цвет плит не самым лучшим образом друг с другом сочетаются. Но добавив сюда полоску middle buff, у нас с вами получается гармоничная подборка. Плит Плит находится посередине в нейтральных okay. uh, в нижней части палитры. It becomes a friend with many colors. Yeah. В этой комбинации мы с вами видим uh, сочетание трех цветов. В нижней части у нас uh, цвет Джеймс. Мы его с вами сегодня уже изучали. Это голубой с серым цвет. Uh, invisible green находится посередине в средней части. Invisible green. Here. Номер Invisible green 56. Джеймс uh, here. Джеймс uh, номер 108. Invisible Green yeah. очень сложный цвет. Он определенный зеленый, но мне сложно его описать. Не то он коричневый зеленый, uh, серый зеленый. Это очень сложный цвет. И наверху uh, 
Из нас металлов заходит цвет French Grey 113. Это самый продающийся, самый успешный цвет по литрам. Он светлый, но он сложный. В нем есть черный, в нем есть умбра, в нем есть немного синего пигмента. По этой причине он здорово сочетается с зеленым цветом Invisible Green и с голубым цветом James. Okay, next one. I think ashes of roses, no? Ashes of roses. Uh... Oh no, blush. Blush. Dark lead color, blush, dark lead. Mm. Yeah, blush. Dark lead and... Dark lead. <laughs> and goes. Goes dark. Goes dark. Oh, perfect. Okay. So here, we really have two neutrals. <laughs> So dark lead color is really brown gray, and gauze really blue gray. So they can be fine. You can see it on the card. And with these we can put a neutral red. It's really a scheme of three neutrals. It's a blue neutral, a brown neutral, a red neutral. It's working like this. So colors are very easy to use together in this logic. Следующая комбинация, она у нас связывает три цвета. Цвет Gauss Dark, номер 166. Это серо-голубой оттенок. So you can see here, Gauss. It really feels like blue, huh? Eh? It's here. 166. Затем цвет Dark Lead, номер 118. Dark Lead. Это серо, серый цвет с добавлением yeah. коричневого пигмента. So. Ancient color, dark light, of course. And it's blush. Red. It's red blush. Blush on is a very good color. It's a very good color. It's a very good color. It's a very good color. Blush. 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 Что очень важно, на картинке, можно вернуть тебя обратно, мы с вами видим сочетание этих серых оттенков. И а, здесь тоже есть некие, некие испытания для декоратора, потому что применены, в общем-то, цвета холодной палитры. Но вряд ли кто-то хочет оказаться в холодной ванной, да? Поэтому сюда добавлен цвет блаш, который вероятно, невероятным образом связан и с Dark Red Color, и с Gauss. И у нас с вами ванна теперь не воспринимается как холодная. У нас с вами добавили сюда немножко таракоты, да? мы добавили сюда теплого пигмента. But it's not uh, it's not baby pink. It's bathroom because we cannot really use blue in the bathroom. It's really too cold. When we take off our clothes, we want to feel some warmth, and that's what this panel is doing for us here. И что тут тоже хотел сказать, это то, что в этом розовом он не является таким детским, да? Это сложный розовый цвет. Очень сдержанный, да? И опять-таки Дэвид повторяет о том, что э, холодный, он здорово ком, э, комбинируется да, с холодными цветами, тем самым у нас интерьер там, перестает быть слишком холодным. Now this blush is really, really a natural color. If you take red ochre, red oxide from the ground, you make it with white, you, you end up here. It's a terracotta, it's a shade of terracotta. It's, it's a terracotta reduced, yes, yeah. exactly. Это действительно плаш, он еще вдобавок, это действительно полутон таракоты. Мы просто взяли таракоту из земли, да, вот, и смешали ее с белым, получили этот тон. Окей, okay, next one, Dorchester Pink. So, we have pink above. We have Boxington, strong green, and then perennial gray at the bottom. So, we're using the same theme we talked about before, dark at the bottom, light at the top. So, now Dorchester Pink really became white. I got these the right way around in this scheme. So really the pink became white in this scheme. And pink and green, it's really popular now. It's an uh, important combination. В этой композиции мы с вами видим сразу четыре цвета. Dorchester Pink, Boxington, Knight's Bridge и Perennial Grey, о мы с вами уже говорили раньше. Здесь есть и горизонтальное, и вертикальное присутствие одновременно. Более того, у нас с вами получается некий каскад да, или амфилада помещений. И в этой композиции у нас с вами 
цвет Дорчестер, который есть, в котором есть розовый пигмент, он нам кажется белым. Он практически есть белый, но этот розовый он перестает читаться, если мы его берем чисто отдельно. Но когда мы с вами добавляем композицию, у нас получается очень гармоничное сочетание этих цветов. Итак, Дорчестер Пинг 213, Боксингтон 84 и Найтс Брюшич 215 цвет. И добавка у нас комната заканчивается помещение цветом Perennial, Perennial Gray. Number 245. So we can say we have pink and green here, but not feminine, not masculine. It's neutral combination. Что важно, да, у нас получается интерьер очень нейтральный, очень сдержанный. Он и не мужской, он и не женский. Он абсолютно универсальный. Okay, maybe the last one in this section. This is about using blocking using color scales. И, наконец, последняя фотография этого блока – это применение в качестве color blocking, применение полутонов. So we can put in different combinations, not in the normal order. We can make it as we like, this color combination. Uh, can we just have the picture back? Thank you. So this one and this one the same, this one different, this one, these two the same but different, this one also the same as these two. <laughs> you can make what you like. It's uh, so simple because always in color scales they will work perfectly together. Что важно для этой комбинации? У нас с вами использован полутона одного и того же цвета. И они всегда друг с другом будут выглядеть великолепно. Мы просто поменяли их расположение. У нас с вами есть три широких полосы. Верхние и самые нижние это одно и то же цвет, да? Один и тот же цвет светлый. Они отбиваются узкой полоской одного и того же цвета, что и у нас и на потолке, и на плинтусе. Вот так вот работает. То есть мы абсолютно свободно можем давать им совершенно разные комбинации. Подобного плана. Может быть, хорошо лучше видно на фоне моего. Это все номера от 285 до 287 и номер 213. Все они находятся в палитре в правой части, в палитре полутонов. 265-267, вовру, 285-287 и 213. Cordoba we have already out. Uh, yes, we're using it. It's here. Oh, okay, very good. And Portland color scales. Yeah. Okay, so the work here is with Cordoba. So we just use it in a small way here. And the rest is Portland stone using combination with itself. And really the Cordoba is picking up on the woodwork in the room. It's just highlighting that woodwork. Um, very simple execution. Purely flat wall. There's no architecture in this room. So we created a line here. We create a line here. На этой картинке мы с вами видим некую игру от предыдущей, да? Некую последовательность здесь. Мы взяли в качестве насыщенного цвета Cordoba. Мы показывали в него плинтус. Он великолепным образом работает с деревянной мебелью. И стены мы с вами выбросили в три широких полосы полутона цвета Portland Stone. Вот номера 77, 156 и 157. 77 Portland Stone, 156 это Portland Stone Deep и 157 Portland Stone Dark. А темный называется Кордова, мы с вами несколько раз его видели сегодня, номер 277. Окей, okay, next one. This one, uh, this photograph has probably been used more by the press in Western Europe than any other previous photograph from Little Green. Uh, and it's really just a combination of greens using livid. And in this case, this color livid behaves like black. You can see it. And what did we do with the architecture here? We said, okay, the shelf exists, but we don't care. We're going to make the line here because now the shelf disappeared. And the important things is the population of the shelf, not the shelf itself. 
Сейчас и сел. Окей. На этой комбинации мы с вами видим э, полутона цвета аквамарин. Это чрезвычайно хороший цвет. Обязательно его используйте. И цвет ливит. Причем, что важно, да? Цвет ливит отдельно. Это э, холодный, серо-голубой, с зеленым цветом. Он идет из палитры синих, которая была, появилась 4 года назад. Вот. Если мы с вами его сравним с зеленым цветом, то он определенно будет холодным, э, голубым. Да? Но если мы с вами сравним с синим, то он является зеленым. И в этой комбинации, когда у нас площадь этого цвета ливит пропорция не очень высокая, он у нас там кажется, как будто он черный, практически черный цвет. Мы здесь таким образом развернули. Э, здесь есть своя архитектура, несложная, не да? здесь есть полка. Вот. И она как будто нам говорит, вот по этому самую полку вы должны выкрасить краску, да, потом вы можете продолжить любой. Но мы проигнорировали, мы покрасили еще выше, тем самым мы скрыли эту полку, сделали незаметным, и показали самое главное героев этой полки, да, тех, кто на, ней, на этой полке живет посуду. Вот так должно быть. Окей, okay, now maybe to paint library. Сейчас немножко... Oh, uh, yes. Да, номера, конечно же. Ливит 263. 263 ливит. Здесь есть один момент. Он в самом низу. И растяжка аквамарина Вот здесь вот. Номера. 138-й. 282, 283 и 284. Sometimes people they don't want to forget about the architectural detail. They wish to have more. So in this case, we have something nice here in the corners. Something nice exists. Nice skirting, maybe 200 years old. But the wall is very flat. So here we can put neutral color and place a bed of color on top. It's really redolent of historical architecture in a more grand house. It makes more grand by making this statement. Сейчас мы с вами приходим немножко к Paint Library и поговорим о том, как можно добавить архитектуру, где она уже есть. Мы с вами здесь видим архитектуру, возможно, ей 200 лет. Здесь есть очень сложный карниз, есть высокий плинтус, но совершенно плоская стена. Что мы сделали? Мы решили еще добавить, как будто мы добавляем панель. Да? Вот как здесь есть у нас панель в этой части помещения. Да? Мы добавили, как будто был прямоугольник внутрь стены. So here we have three color scheme, and the ceiling is in this color, wrong way around. Ceiling in wattle one or wattle two, and surrounding the blue is a stronger green. You need something stronger to hold this because it's really quite powerful. And the last color is plimsoll. So Alexei will show you now. Yeah. Uh, plimsoll is here. Растяжка цвета wattle. Здесь цвет wattle самый светлый. Выкрашен потолок. Стены выкрашены wattle пять. Вот они находятся здесь. И вот этот чернильно-синий плинзойл, он находится э, в предпоследнем э, развороте, в самом низу. Вот такая получается раскладка. Окей. Okay. Ой, oh, да, тут же есть номера, конечно. Ой, oh, you can do more. 561, 565 и 655. So we can do more. We can add... Something is not. I mean, don't. I'm sorry. Uh, I'm sorry, David. Yes. What all piety? It's also the same piety. Okay. Just go back one. А сейчас мы немножко ее добавим. Мы вернемся чуть назад. We come forward one. We place. И идем вперед. We just place one more color. It's if your room can take it. So you can add another neutral color. So here is neutral brown. It's very easy to add this in a room where you have wooden floor or wooden furniture. You can always add brown 
Highlight. И мы добавили сюда цвет в виде прямоугольника, цвет Georgetown. Right? Yeah, exactly. Georgetown номер 309. Коричневый цвет всегда здорово сочетается с коричневой мебелью в помещении. А мы добавили его еще и неординарно, мы его добавили в угол. Вот. А по насыщению Georgetown великолепно сочетается с Plimzol. И у нас с вами получается гармоничное цветовое сочетание. Окей, okay. спасибо. Georgetown находится среди средней части. Это один из самых темных цветов коричневых здесь палитры. Or we can do something more sympathetic. And here, paint library, we're still using wattle as the background, but now we pick green back as the color for the highlight in this bed. Или мы можем сделать что-то более симпатичное. Мы используем те же самые полутона цвета wattle, но добавляем в качестве такой панели в нишу цвет green back. Greenback. Знаете, что такое, да? Доллар. It is... Нет, что это такое доллар? It's the greenback dollar. It's the dollar, yeah. We just go back to the picture, so... We could, we could put a decoration around here. We could put a physical decoration, some molding. But this is a more contemporary interpretation. It's saying... Yes, we have, but we choose not. Конечно, мы могли бы добавить обрамление и сделать аналогию, как сейчас здесь в комнате. Мы могли бы взять молдинг, обрамить, да, и мы бы получили такой эффект. Но мы идем современным путем. Мы рисуем простой формой. And we first saw this in France, actually. This interpretation we first saw in Paris, maybe one or two years ago. I saw it for the first time, and I thought. Oh, this is this is really nice, very subtle. И первый раз я такую идею нарисованной панели я увидел во Франции, когда был в Париже года два назад. Я подумал, что это очень хорошая идея. Okay, so now we maybe have urban loft apartment. We can choose to use different colors. Now, and here we have. Just flat wall. It's very common in this environment. It's concrete structure with industrial windows. How do we create some warmth and some interest? Well, we go back to our friends, the neutral colors, always. And we can use these, so I'll just go back. Uh, thank you, Anton. And so marble is all around. So marble is really a warm neutral together with Yesterday's flower, it's really neutral brown gray, and caddy, which is buff. I'm looking for marble. Marble is. Oh, yeah, found it. Yep. Yes. So it's it's cold. It's cold pink. Yeah, it's a, it's a cool pinky shade, but it has some warmth. Следующая фотография это помещение очень простой архитектуры. Вы уже по потолку видите, да, что это просто бетонная коробка. Вот. И как можно было сделать это помещение интересным? Мы взяли за основу цвет марбл первый. Марбл первый становится цвет стен. Это холодный лиловый оттенок. И цвета Кэдди. И Yesterday's Flower. И Yesterday's Flower. Сейчас попробую их найти для вас. Кэдди находится в Второй снизу палитра, номер 425. 452. 452. Спасибо большое. И цвет... Если не славим... Это И цвет, если не славим, номер 349. Спасибо большое. Он находится здесь у нас. Между коричневыми, практически в самом низу, есть здесь флауэр. Это это флауэр, который умер, да? Да. Это был флауэр, это означает, что он был пинкой, может быть, оранжевым, а теперь умер. И обратите внимание, мы нанесли их еще в свободной пропорции. Окей. Окей, мы покажем вам немного о цветах цветах и акцентах. Я думаю, мы можем довольно быстро с этим. So, it means about using color and then picking a contrasting color in combination. 
можно сделать интерьер цветным и добавить какого-то контраста к нему. And here the emphasis will be on color strength, about having colors that can work together because they are equal power. И прежде всего идея в том, как можно сделать цвета, которые бы работали друг с другом, имея ту же самую мощь. Okay, next one, Anton. Here, same, blue with yellow. So now it's, I think, it it's is Sky Sapphire yeah. and yeah. Trumpet. Trump. Trump. No trumpet, no trumpet. Donald Trumpet. <laughs> Donald Trumpet. <laughs> He's here. Trumpet. Oh, thank you. Here he is. Oh, look. We make him a bit smaller. And uh, huh? James, yeah? right? Did you find James? Uh, no. James is in England. He's here. Oh, yes. So we just have to do this like this. Yeah. Uh, well, sort of. That's what it can do. The point is, if you're going to make highlights, you need to be very careful with the contrasting color can be exciting, and many people have chosen this route in recent times. Вы должны быть очень осторожны, когда выбираете насыщенные цвета. Вот и многие люди вообще совершали ошибки, когда они брали только вот этот цвет. Цвет Тай Сапфир у нас находится в самом низу, номер 116. Трампет, ну вы сами их уже раньше видели, номер 196. И цвет Джеймс. Вот так они располагаются. Окей. Okay. It's good. Окей, okay, now what happened here? Normally we would put the dark color on the wall and the white color on the woodwork. So we made the negative. And uh, here we put highlight. The highlight this time is Cape Red. My God. Let's do this. You know, these are the colors of the Third Reich. Yep. So, okay. So it's about this combination, approximately. This strength. Maybe a little bit more, a little bit less. Okay. And it's about uh, power of color between black and red, of course, and white acts as complete neutral. Мы здесь перевернули картинку, мы плинтус выкрасили в черный цвет, основной цвет стен сделали French Grey, то есть нейтральный оттенок, и красный цвет у нас является здесь акцентом, цветом двери. Цвет French Grey дополняет эту картинку нейтральных оттенков, балансирует этот интерьер. Номера? Да. О, мы уже с вами их изучали. Cape Red 279, тот самый гость ночный. French Pearl Grey. French Grey Pearl, 161. Okay. Maybe the confetti. Confetti. Yeah. Everything is mixed. Already mixed. <laughs> <laughs> oh, confetti. I think it's here. Yeah. Yeah. And uh, livid. And what? Livid. Livid. Livid is here. Oh, great. Okay, so it's my favorite. It's my favorite combination of this period. Now, it can be pink and green, can be green and pink, as you like. And as long as you, you pick the correct pink for the light condition in the room, you can have great success. And it will be unusual project. И если вы берете правильно розовый, который соответствует вашему освещению, то это будет очень необычный объект. Oh, it's, uh, it ma it matches your, your, your t-shirt. Yeah, I did especially. Look. <laughs> And, uh, oh yeah, look, wattle, wattle too. Yeah. <laughs> <laughs> Итак, цвет ливер 263, тот самый холодный, э, серо-зеленый, который не то голубой, не то зеленый. И цвет конфетти 274, светло-светло-розовый. Это сейчас самая распространенная комбинация в Великобритании. Next, okay, we have the three combination. Now, it's it's like color blocking, it's like highlight, but after some time now, you realize there is not just a complete delineation between these things. They're now mixed up. So here we have all neutral color. 
So we have olive green here, olive color to here. We have Hicks blue and we have adventurer. So it's really three, three classically neutral primary colors. So primarily blue, red and green, all muted color. It's really, uh, really easy combination. Следующая комбинация она очень простая. Мы взяли все самые нейтральные оттенки, какие есть из последних. Это цвет Higgs Blue, uh, Olive Color и Adventure. Мы с вами все эти сюда уже изучали. Практически никаким образом мы с вами здесь у нас нет линий никаких, кроме плинтуса, пожалуй. Ну, вот. Мы просто мы, мы взяли каменный портал и плинтус выпустили в зеленый цвет стены в Adventure и дверь в синий. И поскольку цвета все нейтральные so this house would be 19th century house. This would be Victorian period in English history. This uh, fireplace, maybe 1860 or something like this. And these colors would have been typical of this moment in this house. So it's very easy to find a color scheme which is relevant to the history of property. И что тоже важно, то, что этот интерьер, он викторианский, об этом нам говорит каминный портал, который относится к нас к 1860 или 1870 годам. Это типичный английский интерьер для того времени и типичные английские цвета, которые применяются. То есть, что важно, да, эти цвета снова возвращаются, эти цвета, они являются историческими, мы их помещаем обратно вот в этот самый интерьер. У нас есть викторианские дома здесь? <laughs> oh, <yeah. laughs> we should find a Victorian house here in, in, in Cuba. Oh, okay, yeah. <laughs> yeah, where does it exist? We can go to paint. Probably, probably just one. <laughs> <laughs> yeah. Okay, so now here again, so we have lamp black and yellow pink. So yellow pink, a beautiful neutral yellow. And it's not that one. It's no. not a purple, I like No, I think it's... Uh, Yellow pink. Yeah, yeah, perfect. And lamb black. And lamb black. You know, remember that I told you. Lamb. The lamb black. Lamb black. Lamb black. <laughs> so the lamb black is containing some green. It really, it, I don't put green inside. The green exists because of the pigment. It's a black pigment which has green as part of its nature. And so here, yellow and green, it's perfect. Следующая комбинация, это комбинация с охрестко золотистого цвета Yellow Pink номер 46 и цвета Land Black 228, про который я уже ранее говорил. Он черный, но в нем глубоко глубоко есть зеленый пигмент, поэтому зеленый и в Yellow Pink тоже есть чуть-чуть зеленый, они друг с другом великолепно сочетаются. Опять-таки, у нас на этой фотографии черный цвет, у нас на плинтусе, да, то есть это очень редкое, такое, редкое эксклюзивное сочетание. You realize one of the many themes we have in this talk is you can take your inspiration from nature in many ways. Мы об этом говорили множество раз, да? Вы всегда можете вдохновляться и на цветовой комбинации вдохновляясь природой. Природа нам подсказывает наилучшие комбинации. Okay, so maybe your customer wants something more contemporary and you can use the architecture of the room to find a way to produce something more artistic than just paint the wall. И сейчас мы с вами переходим к блоку художественное оформление стен. Иногда нужно сделать что-то более интересное, да, чем просто присутствие цвета в интерьере. I think it's steel. Steel? Yeah. Yeah. So, here we're using three colors from steel. I don't know which ones now off the top of my head, but I'm going to choose these three. Okay, so they are in combination. These three are made from the same pigment. It's light color scales. Paint library works the same way. So this triangle and this bar we created just with the lightest color. And then we used two other colors to face the walls adjacent. It's a simple combination, but you need to find where the light hits to produce your shape. Uh, на этой у нас комбинации мы используем полутона цвета стил. Я взял для примера uh, цвет стил номер пятый, uh, номер третий, и мы нарисовали нашу фигуру цветом номер стил номер один. Uh, на самом деле это, это может быть любым пожеланием. Вы можете нарисовать совершенно любой рисунок, который соответствует 
тому помещению, да, в котором есть, или той, той части стены, которую вы хотите выкрасить. Обратите внимание, да, что у нас здесь присутствует кресло, и наш треугольник, он немножко обогнул да, это самое кресло, вот, не оказавшись позади него. With a good direction, any applicator can make this. It's uh, it's not complicated really, but you need to give clear direction. Это абсолютно несложная вещь, вы вполне можете делать это у себя. Okay, so we just decided to make a uh, a rail. It's common in architecture to have a rail at this height for uh, hands or for chairs uh, as a delineation and here we had squid ink and rufus как правило всегда принято делать молдинг примерно на той высоте где у нас спинка стула касается стены да или где мы не запачкаем стены руками so it's a green black gray which is squid ink and this burnt earth color, which is Rufus. И мы воспользовались этими цветами Squid Ink, которые мы с вами говорили вообще в самом начале. Цвет Rufus. Цвет Rufus мы сделали широкую полоску на стене, нестандартное представление молдинга. В Squid Ink у нас достаточно серого, черного, синего пигмента, и в Rufus у нас тоже есть. Соответствующие пигменты. Yeah. It, it looks more vibrant in the picture than the truth. На самом деле, the на... truth is this color. На картинке это будет несколько более яр... ярче, чем на самом деле. <coughs> oh, okay. So, how about do something more dramatic? It's still with paint library. So, to the ceiling we put lilac. We put ladies Charles lilac to the ceiling. And then, overall, we put here. Grenache, and then as highlight, we use this Elizabethan red. So you can see combination. Clearly, these are all related. There's no uh, there's no conflict in this room, but the highlight of the red just accentuates the architectural feature. На следующей картинке мы с вами видим достаточно романтическое сочетание цветов, в которых содержится красный пигмент. Ladies lilac. Charles, Ladies Charles Lilac, это на самом верхнем, самый верхний цвет, 368-й. Основной цвет стены у нас Гренаж, 372-й, не надо объяснять, что такое Гренаж. И мы решили добавить сюда красного цвета, на красный фон, по сути дела, цвет Elizabethan Red, 419-й, чтобы обозначить геометрию и обозначить дверь на стене. Ну, получается такая очень приятная композиция. Okay, this time using similar combination, but now we're using geisha as well. So, a little bit more dramatic, and uh, maybe uh, two kilometers of masking tape. Здесь мы практически те же самые цвета, но только вместо Элизабетта Нрайт мы выбираем цвет геиша, номер 410. Сделать эту историю несложно. Нужно всего лишь набраться терпения и взять два километра маскировочные малярного скотча, чтобы отбить эти треугольники. Yeah. Uh, next, so kitchen. Here we have wooden frame at the back of the kitchen with cupboards. The cupboards are painted. It's a common situation. So the cupboards are mostly painted in this color. It's copper beach, but we just decided to put vertical highlight here, euphobia. It's just to create some drama. It has no relation to anything in the room. It's just we we placed a stripe. That's all. На этой фотографии мы с вами видим современную кухню, где дверцы шкафа выкрашены на цвет копербича, это коричневый цвет. Мы с вами ранее смотрели уже, и мы добавили сюда вертикальную полоску цвета форбия. Ничто в этом интерьере не содержит какие-либо пигменты, работающие цветом форбия. Но обратите внимание, как, как здорово она вошла, да, и она тем самым интерьер заиграла. Если бы мы его убрали, представьте себе, у нас получился бы скучный интерьер. А мы добавили зеленую, зеленую лимонную, лаймовую полоску, и на цвет тут же, интерьер тут же заиграл. Окей. Okay. So, next one. 
is Slate Line Dark and Root One. Oh, not Root One. No, it's not Root One. It's Blue Verditor, actually. We have to get Root One. We're forgiven for making a mistake here. <laughs> so again, we use the stripe just to accentuate architecture. It really is uh, something we did in two or three events. На этой фотографии, мы с вами видим, к сожалению, мы не взяли здесь цвет, который есть на картинке. Цвет Root One 254. Надеюсь, вы нас простите за это. Мы взяли яркий, синий, он такой жизненный, небесный цвет Root One 254 Little Green и сделали широкую полоску над плинтусом и огибая дверь, тем самым выделяя в интерьере эти самые элементы. Это мы уже делали на ранних фотографиях несколько раз. Okay, a few little talks about on-trend color. And actually, I think we already told you this, so pink is really important now. Uh, here is Dorchester pink being used in combination with this same chair as before in green. И немножко поговорим о том, о чем мы уже э, упоминали не раз сегодня. Это тенденция. И сегодня у нас одной из тенденций является присутствие розового цвета в интерьере. Mm. Slightly. Yeah. Yes. <laughs> okay. Yep. На этой картинке у нас был, был цвет Dolce Pink. И, естественно, он здорово сочетается с э, зеленым цветом в интерьере. Okay. Next, olive color. We saw it already. It's, uh, it's in here somewhere. So it's one of our favorite neutrals, it's neutral green. It's natural color and it's right in the middle of green. It's not yellow, it's not blue. It's right in the center and actually it's temperature of this green is really low. So it's very easy to live with this color. Мы уже сегодня с вами об этом цвете говорили не раз. Это абсолютно зеленый цвет. Он не относится, не уходит ни в синий, ни в красный. Он находится четко посередине. И он очень, очень сильно приглушен. И этот цвет очень комфортный, комфортный для, для жизни. Okay. Did you say, did you say about this? Is this historical color, which we probably been yeah. sold? Yeah, I think more than more than 200 years. Yeah. It's really only made from chromium. Yeah. So. The surprise. No, not this one. <laughs> That's a surprise. Um, Good surprise. Where is the surprise? That's a surprise. It's surprisingly difficult to find. <laughs> this is. It must be here, turned over, no? No. Oh my god. No. Where is it? We'll mix it. Did we have it out? Probably we can use this color, no? Yeah, we can. Oh, middle bar. Oh, let me see. Oh, look, it's here. Yeah. We found it. Here it is. So, the, the first, first time, one. the first time we put this on little green card, maybe 1985, and by 1995, I think we sold three cans. So, no one wants to buy this color. But now this color, this year, has become very much on trend. So the idea to paint a wall brown is a real revolution for me because I never saw it in my life. It's amazing. Вариант цвета на дубах, возможно, появился в нашей палитре в середине 80-х. К середине 90-х за 10 лет, возможно, продали банки три. Но сегодня это наш в этом году один из очень востребованных оттенков и очень много берут. Для меня это оказалось очень большим сюрпризом, что вот эти коричневые оттенки снова входят в моду и снова становятся популярными. So, here we are using with neutral, but of course, the reason everything is nice in this is the sofa. The sofa makes the picture and actually the middle buff relaxes behind. Один из основных, одна из основных причин, почему этот цвет работает, почему он на этой картинке хорошо сочетается, да, хорошо присутствует, конечно же, этот синий цвет дивана, который этот коричневый, охристый коричневый, здорово сочетается с этим синим цветом. Окей. Little green pleat. Pleat. Pleat, bravo. Okay, so this is more blue than a neutral green. 
but has become very popular. So this is a popular blue shade of green. So it's not quite neutral, but it's between neutral and blue. And here we used it with Dorchester pink in my right. usual combination. На следующей картинке мы применяем цвет плит 280 с Dorchester pink 213. Оба цвета являются новыми относительно. Dorchester pink появился два года назад, цвет плит 280 появился в прошлом году. Цвет плит содержит в себе несколько больше зеленого цвета, чем цвет ливид, который появился в пальтре синих. Вот. Он самый, может быть, голубой среди зеленых, вот. но значительно более... Здесь, наверное, будет сложно видеть, да? Вот. О, видно на картинке. Вот этот цвет появился в палитре синих. А. Да, там, пожалуйста, не надо. Вот. И вот мы добавили сюда чуть больше зеленого, и он как раз попадает в тенденции, которые у нас сегодня в интерьере присутствуют. Розовый и зеленый. Холодный зеленый. Okay, so that is the finish of our color ideas. We wanted to share just two more minutes with you to talk to you about Little Green Color Card because uh, we got some information that some people didn't understand. If you know it, I apologize in advance. If you don't know it, then maybe it's some interest. Мы практически поговорили о всех цветовых комбинациях, которые только можно было сегодня упомянуть что мы хотели сказать. Немножко поговорим о том, как пользоваться коллектической картой. Если вы уже знали, как это сделать, то я прошу прощения вперед. So, if we look at the color card, there's really three distinct areas. There's... Uh, не у всех, да? А у кого-то выборочно? Вообще ни у кого. Хорошо. <laughs> no one has. <laughs> right. Should we talk about this? Absolutely, we should. Yeah. Ah, okay. So, Little Green created a new book. Uh, we don't... Ah, here is a picture of the book. Okay, you may see one one day. The picture of the book. Now, the book is created really to tell you which colors inside Little Green Color Card are related. So, we have the next picture, please, Anton. Little Green, we created a special book. This happened in the past year. Uh, у этого есть небольшая предыстория. Uh, shall I tell just a little bit about the story? How did you create this book? Yeah, please. Just a little, probably. Yeah, yeah. okay. Uh, де все дело в том, что uh, по по uh, многие компании сейчас показывают новые цвета и какие-то делают обновления uh, цветов. И, как правило, все они великолепны. Ну, все хороши. Вот. И, uh, было однажды такое мероприятие, это слет uh, агентов и дистрибьюторов компании Little Green, где uh, был, был, было внимание уделено всем рынкам, а российскому в последнюю очередь. Вот. И не потому, что у нас все плохо, а как раз таки наоборот, с нами не о чем говорить, но все хорошо. Вот. И когда речь дошла до меня, последние пять минут, я вдруг ляпнул от себя. Я говорю, наверное, для того, чтобы в будущем правильно конкурировать, да, необходимо показывать вторую комбинацию. Давать людям идею, как можно цвета комбинировать. По сути дела, сегодняшняя часть это некое продолжение этой идеи показать не только самый красивый цвет, да, но и как с ними работать. И э, я ляпнул, а прошло еще какое-то время, год, полтора, два. Вот, вдруг мне Дэвид говорит, э, причем это произошло у него дома, прям вот, сидя на кухне, говорит, ты знаешь о книжке? Я говорю, а что это такое? Он мне показывает эту книжку, она карманная, карманного образца, она помещается в карман пиджака или в дамскую сумочку. И для меня это оказалось открытием. Это большая научная разработка. Чтобы сделать ее, нужно было потратить не просто часы и дни, а месяцы кропотливой работы. Yes. Bravo. So, in, there is one page for each color. And the concept exists that you ask your client, where do they like the color? And they might like this color, light peach blossom. It's, it's this page here. Okay, so this is the color of light peach blossom. And these are the related colors. It doesn't produce well here, but related whites, related neutrals, coordinating colors, contrasting colors, and related dark colors. It means you have 10 recommendations for color combinations for every color in the color card. Внутри этой книжки на каждый цвет палитры есть подсказки. Каждая, каждая страница посвящена отдельно взятому цвету. Например, здесь 
Лайт Пич Блоссом. И мы видим с вами э, два варианта подборки белых оттенков, которые с ним сочетаются. Два варианта нейтральных оттенков, которые с ним сочетаются, которые могут быть как основные по сравнению с ним. Корди с координированных цветов, которые могут быть с ним э, контрастные. Собственно, один контрастный цвет, комплементарный цвет для этого Лайт Пич Блоссом. И один черный цвет, который будет работать с ним. About pigments, probably. Yeah, next yeah. page. Yeah, it's coming. Da -da 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 -da. <laughs> da! <laughs> so, oh, here we can see better. This is this is fantastic. Oh, the book. Do you have one? Do you have one? Yes, I've got one. Oh, good. You it can... has probably 194 colors. Yeah, exactly. So if we'll take them off, we can uh, have one each. Yes. Yeah, it'd be great. <laughs> yeah. So let's go back to the page. So here is Knightsbridge. Page That's just Knightsbridge. Number 215. And you see these spots. These spots give you indication of what is inside the color. Вы видите вот эти пятна, они вам дают подсказку, что находится внутри цвета. So, some black, some umber, some red. То есть здесь немножко черного, немножко умбры и чуть-чуть красного. And if you look at uh, Knightsbridge on the card, and I'm trying to find it. Если вы посмотрите.